welcome to HG Valet. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കണം നാല് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നാല് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഡെയിലി പഠിച്ചു പോവാം എക്സാം അടുത്തെത്തി കെമിസ്ട്രി എക്സാം ഒക്കെ അടുത്തെത്തി എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രി പബ്ലിക് എക്സാമിൽ മോഡൽ എക്സാമിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൂട്ടാതെ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാരണം പബ്ലിക്കിലെയും മോഡലെയും അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ഫുള്ളും അതന്നെ വരില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം മോഡലിൽ രണ്ട് ചോദ്യം പബ്ലിക് രണ്ട് ചോദ്യം ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കൂടാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സോ മോഡലും പബ്ലിക്കും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഓൺ ആക്കി വെക്കാൻ മറക്കണ്ട എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അപ്പപ്പോ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതാണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കുട്ടികൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള പാഠങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക വെയ്റ്റേജിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ചാനലിലെ എജു ആസ് എന്നുള്ള ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഹോം ഒക്കെ കാണും അതിൽ വീഡിയോസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഡലിനും ചോദിച്ചു പബ്ലിക്കിനും ചോദിച്ചു ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് മൊളാലിറ്റി എന്താ മൊളാലിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി പാസ് ആവണം എന്നുള്ളവരെ ഡബിൾ പാസ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളവരെ ഇനി ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങുന്നവരൊക്കെ നോക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് സൊല്യൂട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു വെള്ളമാണ് വാട്ടർ എടുത്തു വാട്ടർ ഈ വാട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ടു ഉപ്പിട്ടു സോ ഇട്ട ആളാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടത് ഉപ്പാണ് സോൾട്ട് ആണ് സോൾട്ട് ആണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇട്ട ആളാണ് സോൾട്ട് സോൾട്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയും അത് ബീ എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം ഇനി വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇട്ടത് അതാണ് സോൾവെന്റ് അത് നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുക്കും സോൾവെന്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർന്നാൽ ഉപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും കൂടി ചേർന്നാൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നതാണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ബൈ വോളിയം ഈ വോളിയം മില്ലി ലിറ്ററിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക ലിറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൗസൻഡ് വരില്ല സോ മൊളാരിറ്റി മൊളാരി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മുകളിൽ ആരാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എവിടെ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ആണ് ഈ കിടക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇനി അത് വോളിയം ലിറ്ററിലാവണം മില്ലി ലിറ്ററിലാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നത് ഡബ്ല്യു ബി ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട ആളുടെ വെയ്റ്റ് എം ബി എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ ഇട്ട സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് ബി
അത് കിലോഗ്രാമിൽ വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം ബി മോളിക്ലാർ മാസ സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഇവിടെ ഗ്രാംസിലാണ് കേട്ടോ ഗ്രാംസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ തൗസൻഡ് വരും കിലോഗ്രാമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ തൗസൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഗ്രാമിലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് സൊ രണ്ട് ഇക്കേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് ചോദിക്കാം ഡെഫിനേഷനും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എമങ് മൊളാരിറ്റി ആൻഡ് മൊളാലിറ്റി വിച്ച് വൺ ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ ഇത് അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാർക്കിൽ ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ആരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊളാരിറ്റി ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം മൊളാരിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിലെ ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എം ബി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ വോളിയം മില്ലി ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യും സോ നമുക്കോട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മൊളാരിറ്റി ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോളിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വോളിയം ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിൽ ആരാണ് മൊളാരിറ്റിയും മൊളാലിറ്റിയും തന്നാൽ ആരെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റിയിൽ വോളിയം വരുന്നുണ്ട് മൊളാലിറ്റിയിൽ ഇതാ ഇവിടെ മൊളാലിറ്റിയിൽ ഒന്നും വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇല്ല അവിടെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വോളിയം ഇല്ല വോളിയം ഉള്ളത് മൊളാരിറ്റിയിലാണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സുതിൽ ആരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ഇതാ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതും ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ഇതാണ് ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഇനി ക്ലോറിന്റെ മോർ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഉണ്ട് എന്താണ് കാരണം ക്ലോറിനും ഫ്ലൂറിനും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിന് മോർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ആണ് കാരണം എന്താണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ക്ലോറിനും ഫ്ലൂറിനും അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ഞാൻ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും കാണണ്ട ഉറപ്പായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓരോ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും കാണേണ്ട ചാപ്റ്ററുകൾ ടോപ്പിക്കുകൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാഠത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ സോറി ഒന്നാമത്തെ പാടല്ല അത് മൂന്നാമത്തെ പാടാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ആ എട്ടോ ഒമ്പത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും അങ്ങ അങ്ങനെ അത്രയും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ചാപ്റ്റർ ത്രീ എന്ന് നോക്കുക കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം ചാപ്റ്റർ ത്രീ നോക്കുക ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് അതിൽ ആ എട്ട് ഒമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടും സോ ഇത് അതിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഗെയിൻ ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണ് ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ ഒരു ആറ്റം ഒരു ആറ്റം ആ ആറ്റം ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം ആ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എനർജി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഇറ്റ് ഇസ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ആഡ് ടു എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഓക്കെ ഇനി ക്ലോറിനെ മോർ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ഫ്ലൂറിനേക്കാൾ അതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം ക്ലോറിനും ഫ്ലൂറിനും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ
ക്ലോറിലെ ത്രീ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോവുക ഇവിടെ ആകെ ഒരു റൂമേ ഉള്ളത് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റൂംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയ റൂമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ആകെ ചെറിയൊരു സ്ഥലം അവിടേക്ക് ഇനിയും ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ അവർ തമ്മിൽ അടിയാണ് ഫുൾ എല്ലാവരും കൂടി സ്ഥലമല്ലാണ്ട് തിക്കി കൂടി നിൽക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ക്ലോറിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോണ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം സോ ഫ്ലോറിലെ ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു പിയിലേക്കാണ് പോവുക അവിടെ റിപ്പൽഷൻ കൂടുതലാണ് അവിടെ അടിപിടി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ക്ലോറിൽ അങ്ങനെയല്ല ന്യൂ ഇലക്ട്രോൺ പോവുക ത്രീ പിയിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറെ റൂം ഉണ്ട് വലുതാണ് ക്ലോറിൻ സോ ലാർജ് സൈസ് അതിനുണ്ട് സോ റിപ്പൽഷൻ കുറവാണ് സോ റിപ്പൽഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറിന് മോർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിക്ക് കാരണം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിനും ഫ്ലോറിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഇസ് ലാർജ് ഫ്ലോറിൻ ഇസ് സ്മോൾ അതാണ് സംഭവം സോ ഇവിടെ സ്മോൾ ആയ സ്ഥലത്ത് റിപ്പൽഷൻ മോർ ആണ് ഇവിടെ റിപ്പൽഷൻ കുറവാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നും കാണണ്ട പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ചാപ്റ്റർ ത്രീ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആ വീഡിയോ കണ്ട അതിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെയ്മ് എ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ നൈട്രജന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നൈട്രജൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണ് ജൽഡാസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡ് അത് രണ്ടും പഠിക്കണം എല്ലാവരും ജൽഡാസ് മെത്തേഡ് എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡ് എന്താന്ന് ചോദിക്കാം ഇവിടെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒരു മാർക്കിന് ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റക്ട് മറ്റൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഡിറ്റക്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇൻ എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റ് സജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് അനിലിൻ ക്ലോറോഫോം അനിലിനും നമുക്ക് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് മൂന്ന് സംഭവമുണ്ട് ഈ പാടത്തിൽ ഒന്ന് എസ്റ്റിമേഷൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിറ്റക്ഷൻ ആ എം ആ ഒരാളുണ്ടോ ഇല്ലയോ മൂന്നാമത്തേത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടേബിള് പോലൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൈട്രജന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ നൈട്രജൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ജൽഡാസ് മെത്തേഡോ ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡോ യൂസ് ചെയ്യുക പേര് മാത്രം ഇവിടെ തൽക്കാലം എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജൽഡാസും ഡ്യൂമാസും പഠിക്കണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുക ക്ലോറിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ വിൽ യു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ എന്നാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുക അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ചോദ്യമില്ല അപ്പോൾ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പഠിക്കണം കേട്ടോ അതൊരു തിയറി പോലെ പഠിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മില്ലി എ ജി എൻ ഒ ത്രീയും ആഡ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡും എ ജി എൻ ഒ ത്രീ അതായത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കേടി പോലെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ തൈരൊക്കെ പോലെ ഒരു വെള്ള സംഭവം കിട്ടും സോ ഇതാണ് ക്ലോറിന്റെ പ്രസൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ള നിറം കിട്ടിയാൽ ക്ലോറിൻ ആണ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ കിട്ടിയാൽ അത് ബ്രോമിൻ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഫ്ലോറിൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന
അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ അതാണ് കേട്ടോ സോ ഇവിടെ എന്താണ് എക്ലിപ്സും സ്റ്റാഗേഡും വരയ്ക്കണം ആരുടെ സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷന്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എക്ലിപ്സും സ്റ്റാഗേഡും വരയ്ക്കുക ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷന്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സോഹോസ് സോഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷനിൽ എക്ലിപ്സ്ഡും ഉണ്ട് സ്റ്റാഗേഡും ഉണ്ട് ഇതിൽ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരാൾ താഴത്തേക്ക് രണ്ടാൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ അതുപോലെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒക്കെ നടുവിൽ കാർബൺ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ചെരിവുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റാഗേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല മുകളിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒരാൾ താഴത്തേക്ക് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് താഴെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ടെണ്ണം മുകളിലേക്കും ഒരെണ്ണം താഴെ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇതാണ് എക്ലിപ്സും സ്റ്റാഗേർഡും ഇത് വരച്ച മാർക്കാണ് മൂന്നും രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് തന്നെ ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ സി ടു എച്ച് സിക്സ് തന്നെ ഇതാണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഇതാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് ഒക്കെ വളരെ അടുത്തടുത്താണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി സ്റ്റാഗേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻസ് തമ്മിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യും ആറെണ്ണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മൊത്തം രണ്ട് കാർബൺ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാർബൺ ബാക്കിലും ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ബാക്കിൽ ചുറ്റും ആറ് ഹൈഡ്രജൻ സോ ഇതാണ് ന്യൂമാൻ ഇതാണ് സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ എക്ലിപ്സ്ഡും സ്റ്റാഗേർഡും സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അത്രയും ഉറപ്പുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫ